Hi guys, uh, this is CK Marquez and welcome back to my channel. Kung bago kayo dito, welcome and uh, please don't forget to click the subscribe button and the notification bell para manotify kayo lagi pag may new uploads or tutorials ako. So today, tuturo ko sa inyo kung paano gumawa ng YouTube thumbnail. So, YouTube thumbnail is yung nakikita nyo parang cover ng video bago nyo pa i-click yung or bago nyo pa i-click or panoodin yung video. Bakit nga pa kailangan pa ng thumbnail? Actually, hindi naman siya required ni YouTube. Pero kung gusto mong madaming manood ng videos mo, syempre dapat catchy yung una nilang makikita aside from the title. Una naman talagang nakakago ng pansin is yung picture or thumbnail kasi it gives you the preview kung ano yung mapapanood mo. So, anyways, let's start! By the way, itong app na to, available siya sa Android phone and this is free. So, una, punta lang kayo sa App Store and look for thumbnail maker. Ang creator nito is si Logo Pit. And this is the latest version. Kasi may background eraser na sila ngayon. Dati wala pa tong option na to eh. Open lang. Tas ito na yung mismong app. Una, papapiliin ka ng background. Kung gusto mong white lang, okay lang naman. Pero kung gusto mo nang may kulay-kulay, ito, click mo. Pag plain colored background, ito siya. Pag gusto mo naman ng texture, ito, yun nasa baba. Yan, yung mga may bricks-bricks, marble, kung ano-ano, yan. Ang dami pa. Pakita ko lang sa inyo. Yan. So, ito na lang gamitin natin. Pag gusto nyo lagyan ng filter, pwede din. Pero for now, di tayo gagamit ng filter or ng blend-blend ng color. So, yan. Check lang. Ngayon naman, pag mag add ka ng text, So, si K. Marquez. Next nga, front style. Ito, pag gusto mo ng bold or yan or underline.
sa font, uh, naiiba din color nito or kung bet nyo ng may texture. Ito naman, pag gusto nyo pa ikutikutin, is 3D, lakihan, and yung opacity. Check lang ulit. Tapos ito naman yung spacing. Hindi ko naman masyadong ginagalaw eh. Pero hindi ko ito masyadong ginagalaw or ginagamit. Pero yun yung sa spacing. And kung gusto mong balubalok to. Okay. <laughs> Nice kong second way. So yeah, next naman yung outline. Kung gaano kakapal yung gusto mo and ano kulay. Ito naman sa shadow. Check lang ulit. Pag gusto nyo mag-add ng isa pang text, add text lang ulit. Tapos, pili ka lang ulit ng font style, color, or texture. Pwede nyo din i-click yung black na to para ma-resize yung, ano, yung text. Next, add picture. So, tatlo na to. Dati, wala yung eraser. Ngayon, pwede ka na mag-delete ng background or mag-erase ng kung ano-ano mang gusto nang bawin sa picture mo. However, di ko ito masasuggest na gamitin pag magbubura ka ng background kasi medyo komplikado siya. So, tuturo sa inyo mamaya kung ano yung ginagamit ko para mas madali. Ito naman, Simpleng prep lang, tapos add picture, ganun lang. Kung may nakaredy ka naman na picture, na na-erase nyo na yung background, add picture na lang. Or kung anong mga picture na gusto nyo, na-ready na. So, add picture na lang.
Next naman, pag gusto nyo ng icon, mga heart, kung ano, napili ka lang. Tapos, yan na yun. Save mo na. Yan, nakasave na siya. So, ito sample lang. Uh, punta ka sa YouTube Studio. Tapos, kunyari lang ito ha. Lalagay mo to sa... La, lalagay mo to as thumbnail. Ganyan na siya. Di mo na need i-crop or i-resize kasi sakto siyang pang YouTube thumbnail. So, cancel ko to, no? Kasi sample lang naman. And, bago matapos to, uh, yung pag-erase ng background, download lang kayo ng PixArt. Load nyo lang yung image na gusto nyo. Tapos, click nyo. Uh, cut out. Tapos, itong may parang tao na icon, para automatic na na magubura yung background niya. So, yan. Brahin nyo lang yung gilid-gilid. Makulay kasi yung background ko, pero usually, matik naman na nadidilit agad yung background. Ganun lang. So, that's it. Uh, kung may natutunan at nag-enjoy naman kayo sa tutorial na to, please subscribe and click the notification bell and like. Thank you.